Bom dia, pessoal. Olha, já estou prontinho aqui. Hoje é o dia da gente ir para Las Vegas. Estamos esperando o Patrick terminar de tomar banho e se arrumar. <risos> Cris e eu já estamos prontinhos para ir. São quase 8 da manhã. A gente vai pegar o voo agora às 10 e meia. Com sorte, dedos cruzados, porque a nossa viagem caiu bem no meio desse Snowmageddon que está todo mundo esperando, né? O Armagedon da, da neve. É, não nevou ainda. Não. não, não nevou ainda esse ano. E estão esperando assim uma baita de uma neve. Está acontecendo em vários lugares dos Estados Unidos, aqui ainda não tinha acontecido. E tá, olha só lá fora. Não estava nevando até alguns minutos atrás. Mas daí agora um, começou a nevar. Tá nevando fraquinho. Isso aqui não vai impedir o avião de levantar voo. Mas começou há pouco. É, a gente só tem que pegar e se mandar aqui da cidade. Antes que isso aqui piora. <risos> Mas tá passando coisa na TV, dizendo pra... Né, gente se preparando, indo, comprando comida, aquela coisa assim de, de fim do mundo, <risos> tá todo mundo comprando comida, porque daí depois quando neva muito, daí ninguém pode sair de casa, os supermercados às vezes não abrem, porque daí as, os funcionários não vêm trabalhar, é aquela doideira. Vamos ver como é que tá aqui na frente. E como tá, tá seco, então tipo, a neve tá caindo e tá ficando no chão. Não tá, não tá derretendo, né? Que a gente fala, tá, tá grudando no chão. Isso é sinal de que tá bem seco e, e vai juntar bastante neve. A gente só tem que sair pro aeroporto. A gente já uh, pediu um Uber. Na verdade, a gente fez aquele... Uh, como é que fala? Quando tu agenda o Uber em... É um Lyft, na verdade, não é Uber. Um, quando pede adiantado, né, pra, pra eles virem. Um, só que... Meu, tô me enrolando todo pra falar isso. Só que eu não sei se vai vir alguém, não. Eu falei, se 8 e meia, que é a hora que é pro carro chegar aqui, se ele não estiver aqui, aí a gente pega o nosso carro, a gente vai e estaciona no aeroporto. Ah, fingers crossed. Sim. Yeah. Let us get out. Yeah. <risos> Preciso tirar o carro da o carregador que tá no carro. Antes que a gente saia. Deixei o carro carregando. Ah, droga. Ah, achei que tava travado, que geralmente ele trava enquanto tá carregando. Se eu vou enrolar o cabo aqui, né, para não ficar esse cabo... Geralmente a gente deixa o cabo meio que jogado aqui e só coloca o... isso aqui dentro lá da caixinha do carregador. Mas como a gente vai sair, é bom deixar isso guardado. Nossa, como o cabo tá duro, <risos> por causa que tá frio. Nossa, tá duro que nossa. Caramba, tem que entrar aqui. Tá tão duro, tá? Filha da mãe. Gente, como o cabo tá duro. Nossa. A temperatura tá em torno de uns menos 2 graus. Não tá assim super frio. Bom, conseguimos um motorista para levar a gente. E... 
o que a gente tinha programado para ver, né? Ele, ele na verdade, estava longe para caramba e ia demorar tipo uns quase 30 minutos para chegar. E chega muito atrasado. Aí a gente cancelou aquela rota e daí a gente chamou um outro lift e daí ele veio. <risos> então ainda tá, tá bom, não tá escorregando o carro, tá, tá bom. A neve tá bem seca, então tá ótimo, não tem gelo. Agora vamos para o aeroporto. Por enquanto tá tudo dando certo. Uh, tomara que não dê problema no nosso voo. <risos> Na internet tá falando que tá on time, tá tudo certinho. Vamos ver. Segurança, agora tá tudo certo. Uh. Um, eu tive que arrumar meu nome lá no, no balcão da, da companhia antes da gente vir para segurança aqui. Porque o Patrick, quando comprou a passagem, ele colocou só meu nome Fernando Carvalho, mas esse não é só meu nome. Meu nome completo tem, eu tenho quatro nomes. E volta e meia dá problema na, com a tia C, né? Com a segurança ali. Mas tá tudo certo. E eu tava perguntando para ela como é que estão tá os voos e tal. Ela falou que não teve nenhum cancelamento. Nada de problema hoje ainda, tudo ótimo, mesmo com esse tempo, que bom, então, uf. <risos> Aqui a, a, a gente está indo de Southwest e a Southwest tem um sistema diferente de embarque que a gente compra o lugar na fila para entrar no avião. Então, tipo, a gente é o número 26, 25, 26, 27, eu acho. E daí a gente entra nessa ordem no avião e daí a gente senta onde quiser. Não existe primeira classe nem nada. O, a gente só tá meio que se cagando de medo aqui porque o voo ali do lado, que também é Southwest, aquele ali, eles acabaram de anunciar dizendo que eles estão tendo dificuldade para fazer o de-icing, né, descongelar a aeronave. Pode ser que eles cancelem aquele voo. Meu Deus, tomara que não cancelem o nosso. <risos> Vamos ver, ela vai falar alguma coisa. Que medo. How? Are we apprehensive? No. She's talking. Oh my god. Oof. Uh, I thought it were bad news. <laughs> oh my goodness. I did, and I still believe that it is. <laughs> it's still believe. happening. It's not gonna happen. Mm -hmm. <laughs> Look at him trying to take the, the few. Oh my god. Like, oh my god! This flight! Three board on your boarding pass, please come up to the front and board this flight to Las Vegas. E10. Damn. Hopefully we don't have our bags blown. Nossa, ela não tava brincando quando ela falou que tava gelado aqui no, no corredor, né? Na, na membrana aqui pro, pro avião. Nossa, tá um gelo. 
sendo pra pôr da boca aqui. Eu nunca vi isso, tem bloco de gelo aqui no chão. Ah, that's nice. Okay, here we go, Vegas. So, what's gonna happen in Vegas that will stay in Vegas? I don't know. I, I'll probably take a nap at some point. <laughs> what, Chris and I will go gambling? Yeah. <laughs> okay, well, let's... I was thinking this morning, I was like, I don't want to make this one of those big trips where we're like, go, 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 go! We have to see everything. It's like, no. We're supposed to be relaxing some no. too, you know. I want to do that. Well, you can go ahead. Chris, take it in the photo da neve para postar nas redes sociais. Christopher? Yes, sir. What do you have to say about Vegas? What do I have to say about Vegas? Yeah. Um, it's, it's been almost 10 years since I've been, and I'm sure everything's been torn down and rebuilt twice since then. <laughs> Uh, estamos apertado aqui nesse mini mini assento, esse mini seat. Mini what? Mini seat. I feel like a sardine. Oh. Welcome to Vegas! Já tem slot machine aqui no, no aeroporto. <risos> e o tram está chegando para a gente buscar as malas em algum lugar meio longe aqui. I think it does. We might be going to. I don't know. You know, we're going to the unknown. Can you get in? <laughs> Move in! Yeah. I don't know. Please stand clear of the tram doors. Yeah, get out of the doors. Get inside. There's people can. <laughs> Achamos, parece que é aqui no, no número 4. 
What? So now what? It's too early to go to the hotel. Well, oh, we can just go there. <laughs> Because they will charge us for uh, an early check-in, I think. So, taxi that way. I don't know if that's where, like... Yeah, I was So... Well, there's taxi over here. Yeah. I don't know if that's where... I have to pick out taxi. A gente não programou direito o que a gente ia fazer quando chegasse aqui. Mas, um... Porque a gente está um pouco cedo para... Tá um pouco cedo para fazer check-in no hotel, vamos ver. This used to be a hard rock hotel. Mm -hmm. was... No more. It's uh, Virgin. Virgin. Yeah. Was the first, Nossa, o tempo aqui está perfeito. A temperatura. Tá dia lindo de sol todo dia. Vai dar dia de sol. E a temperatura assim, friozinho, sabe aquele friozinho assim, que nem era 40 anos no Brasil, na Páscoa, mais ou menos assim, porque agora a Páscoa no Brasil é um inferno de quente, né? Olha só aquela montanha, aquela roda gigante, enorme, é gigante. <risos> Ah, olha lá, a Sphere. Mesmo de dia dá para ver alguma coisa passando lá. E aí? Chegamos aqui no nosso hotel, vamos ficar aqui no famoso Flamingo. Esse hotel é muito, muito antigo, mas parece que ele foi renovado, pelo menos parte dele, há pouco tempo. Então, vamos ver. Mas porque ele é, ele é conhecido como sendo muito, muito antigo, então, tipo, tudo é muito velho nele. <risos> Tomara que a gente consiga um quarto bom que tenha sido renovado. Ele é gigante, é praticamente um, um resort, assim, ele pega uma quadra gigantesca. Nossa, parece um shopping center aqui dentro. <risos> Pede que esperando a gente aqui. <risos> Eu fiquei, eu fiquei pra trás porque eu tava tirando o, a, o estabilizador aqui da mala. Nossa, isso aqui parece literalmente um shopping center. Finalmente chegamos no lobby aqui. Olha que, que legal, tem um, um quiosque para fazer check-in expresso. Nunca vi hotel com quiosque de check-in. <risos> Geralmente é no, no balcão. Pronto, fizemos o check-in. Check-in. Ah, nossa, o hotel aqui, o cara estava falando ali, ele já foi o maior hotel de Las Vegas. Mas ainda não... Mas parece que eu acho que agora tem algum que é maior. Ele tem mais de 3.500 quartos. Parece que é 3.600 e pouco. Tipo, que absurdo! É muito grande. Uh, ele foi construído em mil... Foi um dos primeiros hotéis aqui em Las Vegas. É, tem uma história com o Bugsy... Bugsy Bunny, não. É Bugsy... What? Malone. Bugsy Malone. Eu não sei direito a história, mas talvez eu descubra. Uh, e foi construído em 1940 e pouco, então é muito antigo. Então dá para perceber que ele deve ter passado por inúmeras e inúmeras expansões, né? Para chegar em 3.500 quartos. Nossa! Bom, por enquanto, até agora, 
everything so far everything is very smooth yeah against Easy. against the reviews people were at the desk were really nice yeah <laughs> a gente leu alguns reviews no google pessoas reclamando que o pessoal na, não era ah oh, that's the, those are the elevators oh wait a second this says spa elevators but there's another one saying elevators there Aqui é um mapa do hotel. Elevator. Onde estamos? Ah, chegamos em um elevador aqui. Which one? Going up. Bom, parece que o nosso o quarto, a gente fez um upgrade no quarto, que a, a diferença era muito pequena. Eu tô notando que é bem barato o quarto aqui em Las Vegas, quarto de hotel. Sim, bem barato comparado com outros lugares. Nossa, olha o tamanho desse corredor. Look at this. Uh, it just goes to the infinite. Então... E aqui pegamos um quarto que foi renovado. Olha, simples, mas bonitinho. It's okay. The room It smells clean. Big screen. A lot of space. Very nice. Wow, look at this view. Yeah, it looks like the, the pools are closed. Yeah. That's too bad. <laughs> I know, by our weather, this is long. Olha o tamanho do hotel. Isso aqui tudo faz parte do hotel. Wow. O hotel é tão grande que... A gente tá meio perdido para sair do hotel para achar qual que é o caminho que vai para a rua uh, para a, a strip que eles chamam, né, que é a, a rua principal aqui. Ah, acho que a gente achou a porta. What? Ah, é, eu quero jogar roleta depois. Eu não sei aonde, em qual cassino. Oh, não. É, não, eu quero ir numa roleta dessas de verdade, não, não roleta digital. Não quero jogar nenhum, nenhum desses, desses jogos aí que são digital com tela. Porque videogame por videogame eu prefiro jogar videogame. E não... não. Uau, olha só, aqui é a frente do hotel. Olha só, lá do outro lado da rua é o Caesars Palace. Nossa, que enorme esse hotel. Olha só aquelas torres. Caramba. E aqui agora vamos tentar ver como é que a gente faz. Acho que a gente vai comer um buffet, um buf, buffet, buffet, um buffet. A gente vai achar um buffet aqui para comer. Os, os buffets aqui de Las Vegas são famosos. Parece que são bem gostosos. Olha aqui o flamingo. Uau! Andando em Las Vegas. Nunca achei que eu ia estar andando em Las Vegas. Não curto. Não curto jogar, nunca achei que vinha pra cá, mas foi ideia deles, eles queriam muito vir pra cá. <risos> What the fuck? He just said to avoid that. Yeah. A gente assistiu um, aquele seriado, uh, Obliterated, eu não sei qual é o nome dele em Brasil, 
mas teve uma cena que teve um tiroteio e tal que foi em uma desses lugares aqui, ó. Eu acho que foi bem aqui nessa calçada onde a gente estava passando. Tem muito filme que foi gravado aqui, então. Ah, aqui, ó. Aqui dá pra gente ver. Dá pra ver o que. The strip comes to life at night. Wait till you see all the lights. It's amazing. Ah, aqui é para atravessar a rua. A gente atravessa a rua através desse. Ah, oh, sol tá ruim de filmar. Ah, o Pelágio tá lá. Ó. Ah, é onde tem aquele show de águas que a gente vai assistir à noite. Olha lá tá a Torre Eiffel. A gente não tá em Paris, mas é como se tivesse. Essa cidade parece um grande parque de diversão aqui, o centro dela. What is that? Green Fairy Garden. It's some attraction that they've got going right now. I saw some for Que entrada principal aqui do Caesars or Caesars. Eu tô impressionado com o tamanho do hotel, ó, porque ele tem aquela torre lá, essa torre ali e mais assim uma construção enorme aqui no meio. Ali também. Gente, muito grande. Estou impressionado com o tamanho dos hotéis aqui. Eu não, não tinha essa noção. Uau, agora esse aqui é luxuoso. That's luxury. We should be staying here. Uau. Obviously, everything in the Caesar's Palace is a uh, Greek theme. So you have like the daughters of Athena. Down in the shopping center, you have a huge water fountain with Neptune holding up his trident. <laughs> They're all very cool. Look at the mosaic behind that registration. And this is one of the older hotels. big herd of cats. <risos> Bom, isso aqui é uma doideira. A gente tá aqui dentro do, do Caesar's Palace pra, pra comer alguma coisa. A gente tentou ir no buffet que a gente queria ir, mas tava cheio, cheio, uma fila gigantesca que ia demorar mais ou menos, no mínimo, uma hora só de espera. A gente pensou, ah, quer saber? Não, vamos tentar outra hora. E eu ainda quero ir no buffet, agora nem que tenha que esperar depois, mas agora a gente já tá tarde, almoço tarde, a gente precisa comer alguma coisa. Então viemos aqui na praça de alimentação mesmo que tem aqui. Um, aí estamos comendo aqui, eu tô comendo, eu e o Pet vamos comer aqueles hiero, né? Esse aqui. E o Chris tá comendo um hambúrguer famoso aqui, é um hambúrguer gourmet. É o Bob's... Bob's Burgers. <risos> aqui, eu tô notando aqui em Las Vegas é que umas coisas são tudo meio que aglomeradas, assim, uma, uma coisa em cima da outra, assim, sabe? Tipo, ali tá o... o, o Coliseu, que fica bem em cima, assim, do hotel do, do Caesar. Sabe, tudo é muito apertado, assim, dá, dá meio que uma... Uma agonia às vezes, é bem intenso e denso. O Chris tá tendo um negócio aqui já, vamos ver como é que ele vai ficar depois desses quatro dias. <risos> Porque ele detesta aglomeração de gente <risos> e barulho. E aqui é barulhento pra caramba. Ok, what, where are we at? What? 
We're going this way. We're that way? go down to the Bellagio, which is the next casino, or the next hotel. Yeah, you gotta see inside the Bellagio. All that glass. Agora a gente está indo ali para o famoso Bellagio. Que tal? O Flamingo, onde a gente está? Kitchen, Gordon Ramsay. Ramsay, Ramsay's, Ramazes, Ramazes. <laughs> Ramazes. Oh, who's this lady? I don't know. Good girl. Shot to Caesars right there. Yeah. Caesars? Mm. That's why all of this shopping is like a billion dollars. This hotel here is to be the most chic city, it seems. Bellagio, right? I think everyone has heard about Bellagio, the films of Ocean's Eleven. Altas lojas aqui ó, na entrada dele. Em uma das entradas, né? Ó, Tiffany, Chanel e por aí vai. Bottega Veneta, Dior, é. só. Ó, Bulgari. Louis Vuitton, nossa. Gente, que multidão que tá isso aqui. Nossa, esse hotel é muito cheio de gente. Esse é o Bacara Bar. Ah. It has the amazing Bloody Mary. Oh. You want to sit down and have a drink? Or we come back later. Whatever you want to do. Well, let's go look at the garden and stuff first, and maybe we'll come back. Okay. about this place well this is the Bellagio garden they are a big atrium here and they change it out seasonally I think this is probably for Chinese New Year and uh, I've seen it done for like Easter um, it's always amazing not only are there plants and flowers all over the a lot of the sculptures are made of flowers they're covered with them one of the special attractions at the Bellagio. Obviously, it's a busy day filled with people today. There's the dragon moving over there. Uh -huh. 
these uh, cherry blossoms, they are all artificial, actually. Ah, elas são todas artificiais mesmo. On your left is a tree of all made of gold coins. the trees. <laughs> Gold coins for luck. What are those? Gold coins. They're part of the Chinese New Year celebration. I'm not sure how they play in, but it's part of it. The red land. I'll show you the glass. The Chihuly glass. What is that? <clears throat> That's uh, Chihuly is a glass artist from Tacoma, Washington. He has a full museum in Tacoma. But they contracted him to do this sculpture when the Bellagio opened. <clears throat> and it's been here ever since. It's all handmade. <clears throat> and then lifted up into the ceiling in pieces, I believe. But he's famous for these flower designs. kind of missed them at this point, I think. Wow. I know. Support is happy then. Yeah, we kind of miss them. Okay. So everything around that has pink flowers and stuff, it's all for that. Wow, look at that limousine. Yeah, that's nice. <laughs> Cadillac. Limousine Cadillac, I don't know if it's still there. Go across? Huh? You just go to right there if you want to go. Oh, show the aguas lá. Estamos perdendo. Oops. Oh. Is that it? <laughs> kind of seems like it. All the moedas. All that's left is steam. Ah, I'm going to wait for the next one. I think we can go down there. And we could be walking around saying bad things about it, baby. Here we go. I'm here below because it happens at half an hour. Where is that boy? Oh my god. It happened now a little bit, so I'm going to wait for half an hour to happen. Then it happens again with the water. I think he's talking over there. Can he hear me? Oh, oh, uh, hello. I'm here below. Why, hello. We're here at the Bellagio. Fernando's trying to record a video, but you know, I've got to interrupt. We just took his picture, he was so pretty. <laughs> he wanted us to take his picture really bad. So we took his picture. He gets jealous because he's always <laughs> taking pictures of us and we're never taking pictures of him. So we took some pictures of him. And they came up beautiful. He said you were jumping around too much. Oh well. Say something. Oh yeah. <laughs> the snow's coming down at our place. <laughs> Now you can say something. I'm singing in the rain. Just singing in the rain. He was, the way they staged it, I think he was like right at the bow of the ship as it sank. And so he just stood there and literally just went in the water. <laughs> But man, when the cannons went off and the... Esse neguinho aqui até que é profundo. Hello. Hello. Yes. Fala aí, Fernanda. Ah, me conhece? Ali, ali. Ah, o Cris tá ali, ó. E o Patrick tá ali, ó. 
<risos> Fala pra ele depois se encontrou. Olha aqui, ó. Amigos do canal. Amigos do canal. Como é que é? Obrigado, Maria Lúcia. Maria Lúcia, Ricardo. <risos> tá aqui, ó. Tá... Eu olhando aqui o lago, eu tô esperando o show começar de novo. Come... É, vai ser alguns minutos atrás. Então, demora, parece que eu acho que 30, 30 minutos. É, 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 é. Ah, é, né? Não dá pra parar ali na frente, né? É, mas parece que é de 30 30 minutos, pelo menos o que eu olhei na internet. Então deve estar para começar daqui uns, não sei, uns 20 minutos. Massa. <risos> mas que legal, eu tava aqui parado, ajustando a câmera, testando o negócio, eles chegaram. Muito bom, né? Muito pequeno. Ele fez muito trabalho nisso. Eu dou ele inteiro crédito. Mas beleza, valeu. Ele merece isso. E começou o show. Eu não tinha ideia como isso daqui é barulhento. Imagina o tamanho das bombas para fazer isso, subir desse jeito. Uau! Oh, é, legal. A noite, a noite é mais bonita. É, tô curioso para ver a noite. A noite, a noite, porque a noite tem as luzes. Aham. Uh -huh. hum. Claro que não podíamos passar pelo Belágio sem parar no Bacará Bar para tomar um dos, de, dos famosos Blood Marys que eles fazem aqui, que é feito em casa. Na, em casa, termo meio estranho. É feito aqui na casa mesmo, do zero eles fazem, do tomate e tudo mais, não é assim com suco de tomate comprado. Uma delícia! Nossa, muito, muito bom! O Cris também tá tomando um ali. O Cris já jogou um pouquinho, mas só perdeu dinheiro. A gente já perdeu uns 100 dólares de bobeira. <risos> well, the first time I lost 40 bucks in 4 minutes. This last time I lost 50 bucks in 10 minutes. So we're, we're 90 dollars in the hole. But you're not going to win big in this hotel. Too many losses. And we we walked past the the craps table. They were playing craps. It was not very exciting. Nobody was winning. Um, we want to play a game of roulette. We haven't found. There's some roulette tables I saw coming by here, but what kind of game you want to play? Kind of game. Wheel of Fortune. Both times it was Wheel of Fortune. Oh, but there's one in particular you want to play? Is that the one I like to play? Is there a game you want to play? Is there a game that you want to Just slots. There's a few of them I like in slots. I'm not smart enough. I might play roulette. The last time I tried, I didn't know how. And I didn't, and the and the dealer hit my hand, so I left. <laughs> I did something wrong. E daí hoje a gente vai no Circo de Solé e amanhã vê David Copperfield.
what? We're gonna try Il Fornaio. Oh, okay. Agora a gente tá aqui no New York, New York. Que daí é um outro cassino, hotel também. Um, e a gente vai achar um lugar para jantar. Eu acho que nós vamos aqui numa cozinha italiana aqui. Tem vários restaurantes sempre dentro desses, desses hotéis e, e cassinos. Aí talvez depois a gente joga na roleta, talvez. Vamos ver. <risos> Vamos compartilhar a janta aqui, que a gente não quer comer demais. Hum, yummy, yummy. It's good? Very good. Good. <risos> aqui nesse hotel... Ah, eu tô vendo a montanha russa. Ai, que interessante, deixa eu filmar ali. Mas aqui, assim, é como se a gente estivesse em Nova York. Tem, assim, algumas construções aqui que... Lembram, é como se fosse um parque temático, é bem, bem interessante. Deixa eu mostrar aqui. É tudo estilo Nova York. I feel like in New York. The coaster. I could see the coaster. Huh? I could see the coaster. Oh, is that where it is? Yeah. Olha que legal, tem até um... O chão aqui é de paralelepípedo. So I think that's oh that's the roller coaster part. Ali está a montanha russa, Leon. Chrysler. Chrysler elevators. <laughs> yeah, one of the towers. The Chrysler building. And so this goes oh, up yeah? to that tower's rooms. Oh. So each tower has a different name. Huh? Estamos aqui prontos para o Cirque du Soleil. Esse de Cirque du Soleil, é claro que eu não vou poder filmar, né? Mas ele é baseado em Nova York, né? Por isso que é aqui no New York, New York. Uh, parece que a temática toda é New York. Deve ser bem interessante. Foi bem recomendado. Gente, 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 que demais... Deixa eu segurar o microfone. Que demais que foi essa apresentação. Foi absurdamente boa. Caramba. 
Tenho que agradecer o meu amigo o Fábio Searos Games que me deu a dica da gente vir aqui hoje. Demais. É, tem uma área aqui que é, dá pra ir tirar foto com os artistas ali. Deixa eu ver quem que eles são. É, não, não são todos que estão ali. É. Muito engraçado. É, não são todos que estão ali. Mas foi demais. So what do you think? What do you think? It was good, different. Yeah, it was, cool. it was a lot different than any Cirque I've seen. Yeah, yeah. The, the music was amazing. Yeah, and they did. They really played the the band and the songs up. Yeah, it was like mm -hmm. truly amazing. I loved how the band came out on stage and played around the acts too, and you know they were uh, not just stuck up there. Yeah. Tipo, é muito, 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 muito alto nível. Bom, é circo de solé, né? A gente tá Tá acostumado, quando fala assim de Solé não tem o que falar, né? De, de, de mal. É muito bom, meu Deus. Sério, foi demais, demais mesmo. Eu tô, tô ainda em êxtase. <risos> so, now, where we go? Where's the party? Back at our hotel room. Oh. In the room? Sleep. Sleep is our party. Where's the party? At the Flamingo. <laughs> <laughs> That's cool.